హలో ఆల్ అండ్ వెల్కమ్ టు ద వ్యూ మీరమ్మ యానిమల్ ట్రైలర్ ఏముందరా బాబు లిటరలీ మైండ్ బ్లాక్ అంతే సందీప్వంగా మార్క్ ట్రైలర్ అంటే మనకి కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ రీచ్ అవ్వడమే కాదు ఎప్పుడో దాటేశారు కూడా ఈ రేంజ్ లో ఉంటే అసలు మూడున్నర గంటల లెంత్ ఉన్నా చూసి వచ్చామని అనిపిస్తుంది లిటరలీ ఫస్ట్ షాట్ నుండి కూడా పిచ్చెకించేశారు రణ్వీర్ తన ఫాదర్ తో బర్త్డే రోజు జరిగిన సీన్ రీక్రియేట్ చేయడంతో మొదలైంది ఇక్కడ నుండే రణ్వీర్ యాక్టింగ్ సంభవం లోడింగ్ అని ఇలా చేశారు ఏమన్నా చేశారా సడన్ గా వాళ్ళ నాన్న మీద అరవగానే ఒరే ఈ క్యారెక్టర్ అవడో పెద్ద సంఖ్య గాడిలో ఉన్నారా అని అనిపించింది ట్రైలర్ మొత్తం సేమ్ వైబ్ క్యారీ చేయడమే కాదు ఇంటెన్సిటీ ఇంకా ఇంకా పెంచుకుంటూ పోయింది ఫాదర్ అండ్ సన్ రిలేషన్షిప్ ఎంత బాగుందో అంతే మెస్టప్ ఉందని కూడా క్లియర్గా చూపించారు నాన్నకి ఇష్టం అని షార్ట్ హెయిర్ కట్ చేసుకోవడం అదే నాన్న నీకు లాంగ్ హెయిర్ కూడా సూట్ అవుతుందంటే మళ్ళీ ఆ లాంగ్ హెయిర్ పెంచేస్తా అనడం అసలు తండ్రి కోసం ఎంత దూరమైన వెళ్ళిపోతాడని ఫిక్స్ అయిపోవచ్చు యూజువలీ నాన్న మీద ప్రేమ ఉండడం చూసాం ఇష్టం ఉండడం చూసాం కానీ ఇక్కడ పిచ్చి ఉంది రణ్బీర్ ఈజ్ లిటరలీ ఒబ్సెస్డ్ విత్ అనిల్ కపూర్ అండ్ అది ఒబ్సెషన్ ఆ లవ్ ఆ పిచ్చ ప్రేమ ఇలా మల్టిపుల్ ఎమోషన్స్ ఉన్న ఒక జోన్లోకి తీసుకొచ్చారు ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ని అద్దరిపోయింది అంతే కానీ ఇక్కడ నుండి ట్రైలర్ ఇంకొక టర్న్ తీసుకుంది టీజర్ చూసినప్పుడు ఫాదరే క్రిమినల్ ఏమో అని అనుకున్నాం కానీ ట్రైలర్ చూసాక కొడుకే పెద్ద క్రిమినల్ నా కొడుకు అనిపిస్తుంది లిటరలీ ఎవరు ఆపలేకపోతున్నారు రణ్బీర్నే ఇక్కడేమో కొన్ని షార్ట్స్ వస్తాయి ఆల్రెడీ సచిన వాడిని షార్ట్ గన్ తో మళ్ళీ కాల్ చేయడం ఇంకొకరిని క్రాచ్లో కాల్ చేయడం లిటరలీ మెంటల్ మాస్ క్యారెక్టర్ లో ఉంది మొత్తం బిహేవియర్ చూసుకుంటే ఈ పాటలో వచ్చే బీజం కూడా చాలా బాగుంది హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ యూ బ్యూటీ యానిమల్ విజిల్ థీమ్ ఒక లెక్క అంటే ఈ ఈడిఎం బీట్స్ తో వచ్చిన బీజం ఇంకొక లెక్క ఎర్రగొట్టేశారు అంతే ఫాదర్ అండ్ సన్ రిలేషన్షిప్ మాత్రమే కాదు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ రిలేషన్షిప్ కూడా ఇంతే కాంప్లికేటెడ్ గా ఉండేలా సెట్ చేశారు రష్మిక క్యారెక్టర్ లిటరలీ మీ నాన్న చచ్చిపోతే బాగుండని అంటే వీడు ఏ రేంజ్ లో వాళ్ళ నాన్న మీద అప్సెస్ అయ్యాడో అర్థం చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ నాన్నని కాల్చిన వాడిని సొంత చేతులతో పీక కోసి చంపేస్తాన్ని మొత్తం అందరికీ అనౌన్స్ చేసి మరీ చెప్పడం ఇంకా క్రేజీ అది మాత్రమే కాదు ఇక్కడ అనిల్ కపూర్ కి అడ్డం వచ్చి నిల్చున్న షార్ట్ ఉంటుంది సరా మా ఫాదర్ కి ఏం కాకుండా ఆయన ముందు నేను ఉన్నా అనేలా ఉండడమే కాదు మా ఫాదర్ ని నేను ఓవర్ షాడో చేస్తానేలా కూడా ఉంది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ డైలాగ్ లోనే ప్రతిది మిమ్మల్ని నేను అడిగి చేయలేని నాన్న అని అనేస్తాడు ఇక్కడ కూడా గీతాంజలి క్యారెక్టర్ యువర్ ఫైటింగ్ గోస్ ఇన్ యువర్ హెడ్ అంటది గోస్ ని నేనేం ఫైట్ చేయను తినేస్తా అంటాడు చాలా క్రేజీ డైలాగ్ కానీ అట్ ద సేమ్ టైం వల్నరబిలిటీ కూడా తీసుకొచ్చారు ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చిన మషిన్ గన్ షాట్ అయితే లిటరలీ మనీ షాట్ అని చెప్పాలి డైరెక్ట్ గా థియేటర్ లో చూస్తే ఇంకా క్రేజీ ఉంటది బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది కానీ ట్రైలర్ లాస్ట్ లో బాబీ డియోల్ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా క్రేజీగా ఉంది లిటరలీ అసలు ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఎలా ఉండబోతుందో ఏమి తెలీదు ఆల్ వీ గాట్ వాస్ బాబీ దియోల్ షోయింగ్ హిస్ స్వాగ్ అంతే ఈ ట్రైలర్ లో కూడా అలానే ఉంది బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వల్నరబుల్ కూడా ఉన్నారని చూపించారు బ్లడ్ సోప్ కోట్ వేసుకుని ఉంటారు చూసారా ఆ షాట్ లో ఆయన చాలా వల్నరబుల్ గా కనబడ్డారు ఇంకా లాస్ట్ లో హీరోని కొట్టేసి మీద కూర్చొని సిగరెట్ ఎలిగించే షాట్ అయితే వన్ ఆఫ్ ద మాసియస్ షార్ట్స్ ఫర్ విలన్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఈ క్యారెక్టర్ గురించి ఏం తెలీదు సో మేబీ ఇదే సర్ప్రైజింగ్ అయ్యేలా ఉంది అనిపిస్తుంది ఇంకోటి గమనించారా బాబీ దియోల్ రణ్బీర్ ని రైట్ అయ్యే దగ్గర కొడతాడు గట్టిగా ట్రైలర్ స్టార్టింగ్ లో నాన్నతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు రణ్బీర్ కి దెబ్బ ఉంటుంది సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ వచ్చే ఈ సీన్ ఉంది కదా ట్రైలర్ లో ఈ ఫైట్ తర్వాత అవుతుందేమో అది స్టిల్ అసలు రణ్బీర్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మైండ్ లో నుంచి పోవట్లే ఎందుకంటే ట్రైలర్ నుండే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక కాంప్లెక్స్ అండ్ గ్రే ఉండే క్యారెక్టర్ అని ఫాదర్ తనకి చిన్నప్పుడు అటెన్షన్ ఇవ్వలేదని ఫాదర్ మీద చూపించే కోపం ఫాదర్ కోసం తనకి ఇష్టమైనవన్నీ వదులుకుంటే అంత పిచ్చి ప్రేమ నాన్నకి ఏమైనా డేంజర్ వస్తే వాళ్ళందరినీ ఎండ్ చేసేదాకా వెళ్లే ధైర్యం ఇట్లా మల్టిపుల్ షేడ్స్ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ పేరెంటల్ నెగ్లెక్ట్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూ చిన్నప్పుడు సరైన అటెన్షన్ అండ్ ప్రేమ దొరకకపోతే అది డెఫినెట్ గా పెద్ద అయ్యాక ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అందుకే రణ్బీర్ క్యారెక్టర్ అంత క్రేజీగా అంత అగ్రెసివ్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సందీప్ గారు ఈ క్యారెక్టర్ ని ఎక్కడా గ్లోరిఫై కూడా చేయలేదు గీతాంజలి మల్టిపుల్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ చేస్తుంది నువ్వు చేసేది తప్పు అని ఈవెన్ వాళ్ళ నాన్న కూడా క్వశ్చన్ చేస్తాడు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయకు అని సో డెఫినెట్లీ ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్ అయినా గ్లోరిఫై చేయకుండా ఆ ఫ్లాస్ ని కూడా క్వశ్చన్ చేయించారు సందీప్ గారు స్టిల్ ఇన్ని లేయర్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ని పర్ఫామ్